Okay, good morning class. So our lesson today, okay, book up, open to your textbook, page 62. Page 62. Turn to your textbook, page 62. Okay, so today we're going to do listening. We're going to com uh, complete uh, questions on listening. So before we proceed, sebelum kita teruskan, Let's look at some of the important materials. Okay, so if you remember, Unit 5 is about home. Okay, tentang rumah. So, we're going to look at some of the materials. Apa maksudnya materials? Materials ialah bahan-bahan. Okay, materials that are used to make houses. Okay, to build houses. Okay, materials yang digunakan untuk membina rumah. Okay, so let's look at the first one. We'll do it together because maybe you guys are not familiar. Kamu tak seberapa tahu benda-benda ini. Okay, so let's look at the first picture. The first picture, you look at this one. Okay, so you look at this. This is bata. Betul ke tidak? Bata. So what is bata in English? Okay, bata in English is... Okay, this one. Okay, just write down. The, the answer is brick. Okay. So, lain kali kamu nampak bata, jangan panggil bata-bata. It's brick. Okay, brick. Okay. Um, brick. Let's look at the second one. This one. Nampak macam itu besi kan? Keluli ya. Besi keluli ke orang panggil? Okay. Kalau macam benda yang dibuat daripada besi yang begini, okay, cikgu tunjuk mungkin gambar tu tak seberapa. Maybe the picture is not that clear. So, let's look at here. Ah, Something like this. Okay, kamu kalau bina rumah, orang-orang akan guna. These are all called steel. Okay, so this is one of the materials. Salah satu bahan yang mereka guna untuk membina rumah. So, this is called steel. Steel. I don't know what still is in Malay. Let me just Google it up. Still in Malay. Should be macam besi kot. Keluli na. Okay, keluli. Okay. If I'm very fast, kalau cikgu terlalu cepat, kamu post video itu lepas tu kamu uh, rewind balik ya. Eh, supaya kita tak lama, tak panjang ini video. Because the listening will be very long. Okay, let's look at the third picture. Apa kamu rasa benda ini? What do you think is this? Okay, this is actually called concrete. Concrete. Dia punya BM pun sama sebutan tapi spelling saja berbeza. Kalau BM ialah concrete. Concrete. Okay. And B in English is concrete. Hampir sama lah. Huh? Okay, so let me show you what is, what is concrete. Mungkin gambar itu tak seberapa jelas, right? So let's look at concrete. Benda-benda begini. Okay. Okay, so let's look it up. What is actually concrete? Okay. Dia benda yang digunakan guna semen. Okay, benda yang dihasilkan daripada semen. Using semen dan benda-benda lain lah. Okay. So, um, benda-benda yang dibuat daripada benda-benda ini. Okay, nampak benda-benda ni diperlukan dalam rumah kan? Betul ke tidak? These are all actually called concrete. Okay, dia boleh digunakan untuk wall, floor. Okay, next. Let's look at the fourth picture. Uh, mungkin uh, the, the fourth picture you guys might be a bit uh, confused. This is actually called straw. You say, ha, straw? Straw minuman yang kita minum. minum. Okay, lain. Okay. Straw ini sebenarnya, okay. Mungkin the picture is not that clear as well. Dia, um, dia sama spelling dengan straw minum itu. Tapi it's a different thing. Okay, benda yang berbeda, ben, uh, lain. Okay, straw in, bukan straw yang ini, in construction. Apa maksud construction? Construction perkataan ini, construction ialah pembinaan, ya. So... Uh, ah yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. ya. Benda-benda ni biasa kamu nampak di ladang-ladang kuda. Ini panggil straw. Nampak ke tidak? Mungkin dia tak seberapa nampak dengan jelas. Straw material. Mungkin cikgu kasi nampak dia sebelum dia jadi rumah dulu. Okey. Benda-benda ini biasa kamu nampak di 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 di, di ni. Nampak ke? Ini ialah straw. 
Okey. Di ladang-ladang kuda cikgu rasa mereka ada guna untuk apa cikgu tak tahu. Untuk tempat-tempat untuk kuda tidur. Okey. Cikgu tak untuk binatang lain lah. I don't know does it apply for other animals but I know that you they use this in the horse cage. The kandang kuda. So then I cannot remember what is kandang kuda in English. Okay. Straw. Okay, the next one. This one is netting. Netting. Netting itu macam, kalau if you look at your home, kalau kamu nampak di rumah kamu kan, kalau rumah kamu tu tingkap dia tu kan ada macam, uh, ada benda yang, lapisan yang menghalang nyamuk masuk ke rumah kan, itu ialah netting. Okay, itu ialah net. Mungkin kamu tak seberapa nampak, cikgu tunjukkan kepada kamu. Benda yang di rumah, nah ini, ini ialah net. Dia macam material tau, benda-benda ini ialah net. Okay? Dia boleh, benda ini boleh guna untuk tangkap ikan, dia boleh juga guna untuk buat tingkap yang, untuk supaya menyamuk tak masuk. Ah, ini ialah netting. Asalkan dia berbentuk begini, dia punya material, ini semua ialah dipanggil netting. Okay? Nothing. And the last one. Okay, the last one nampak obvious lah kan. Mungkin kamu tak nampak kerana warna dia berbeza. Because the color is a bit different. Is bamboo. Apa itu bamboo? Bambu lah. Bambu dalam beam. Macam warna dia ko- ko- chocolate. Usually, biasa kita nampak hijau kan. Okay, I don't know lah. Cikgu bukan orang hant- uh, orang yang uh, uh, mahir dengan benda-benda. Kenapa datang kenapa ini ialah. Mungkin di- yang sudah chalk atau mungkin di 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 chat ke atau di paint ke I don't know lah ha okay this is these are bamboos bamboos okay ready so now we're going to move to the next session kita akan bergerak ke ses the next one okay so today the listening is a bit long cikgu I'll let you listen one time and then I'm going to explain the second time guna text and then you do with uh, this one B and This one on the Google form. On the Google form, yeah. Okay? Okay? Are you ready? Let's start. Listen first, yeah? Hold on, yeah, class. Hold on. Sorry, sorry. Unit 5, page 62, E. You will hear some students interviewing engineer Robert Weston. For questions 1 to 6, choose the best answer, A, B or C. Now, as you know, we're doing a project on earthquakes and buildings and we're lucky to have a visit today. who's an engineer and an expert on this subject. He's here to tell us about the latest information on designing buildings and how we can protect buildings from these disasters. Please welcome Robert. Thanks very much. I'm happy to answer any questions you have for your project. Well, as we all know, earthquakes can cause thousands of deaths. The one in Haiti in January 2010 killed over 200,000 people. But the reason so many people died is not the earthquake itself. It's the fact that many buildings collapsed, crushing and trapping people. What interests me and other engineers is how we can build houses in developing countries that don't collapse during strong earthquakes. Okay, so this is a conversation between Robert Watson. He is an in- engineer. Engineer ala jurutera ya class. So, uh, there's a lot, there's different kinds of engineers. Ada banyak jenis jurutera. So, I believe this person is um, something to do. Dia, dia, let's look at it, okay? So, now we are going to do, a, say, we are doing a project on earthquakes, okay? Project tentang earthquake, gempa, bumi, and buildings. Tentang 
bangunan okay we're lucky to have a visit today from robert watson okay Okay, orang yang melawat kita hari ni ialah Robert Watson Who's an engineer and expert Dia bukan sahaja jurutera, dia ialah expert Apa maksud expert? Expert di sini bermaksud uh, pakar okay? Pakar dalam pembinaan rumah dan uh, gempa bumi Yang berkaitan dengan pembinaan rumah dan gempa bumi Kerana rumah yang kuku kalau dia kalis gempa bumi, dia sebenarnya sangat bagus. Jadi, dia tidak cepat runtuh kalau gempa bumi berlaku. Sangat penting. ya. Eh? Tapi kalau macam negara-negara yang jarang ada gempa bumi macam Malaysia, jadi rumah kita sebenarnya tidak tidak bukan jenis yang kalis gempa bumi. Okay? Dia biasa sahaja. Okay? So, on this subject. Subject ialah perkara ini. Dia ialah pakar dalam perkara ini. Let's continue. He's here to tell us about the latest information. Informasi yang terkini latest. On designing buildings. Tent- uh, designing buildings ialah building ialah bangunan. Designing ialah mereka bentuk uh, bangunan. And how we can protect. Macam mana kita boleh protect melindungi buildings from this disaster. Daripada uh, disaster uh, What is disaster? Disasters already, ya. Yeah. Apa semula jadi, ya? Yeah. Um, disasters. Tidak, tiba-tiba cikgu punya otak jam sudah. Bencana alam. Eh, bencana, bencana. Okay. So, cikgu rasa cikgu baca dan jelas lebih cepat daripada kamu dengar. Ha? Tapi cikgu akan kasi audio itu di grup kamu nanti. Okay. So, saya, so the orang yang ada dua orang lah baca beberapa orang. So the next person, ah, uh, jadi. T ialah orang yang uh, men, pengantara de, benda ini, the MC, whereas R is Robert. So, let's look, listen to what Robert has to say. say. Thanks very much. I'm happy to answer any questions you have for your project. Okay, saya boleh uh, sangat uh, gembira kalau saya uh, boleh membantu dan menjawab soalan kamu tentang projek kamu. Projek yang tentang uh, gempa bumi dan bangunan, okay? So well as we all know earthquakes can cause thousands of deaths. Okay, gempa bumi boleh cause menyebabkan thousands of deaths. Deaths ialah kematian beribu-ribu thousand. Okay, menyebabkan kematian yang beribu-ribu. The one in Haiti. Kalau kamu tak ingat Haiti adalah beberapa tahun yang lalu lah. Cikgu rasa dalam tempoh masa 10 tahun yang lepas, uh, dia memang uh, sangat teror sampai seluruh dunia pun ada mereka fokus kepada perkara ini kerana banyak ibu bapa terbunuh jadi banyak anak-anak yatim itulah dia jadi isu global okay the one ah uh, 2010 the one in Haiti, uh, Haiti in January 2010 dia kill over membunuh berapa orang kill over 2000 people okay But the reason so many people die, banyak, okay, dia punya sebab banyak orang mati is because not earthquake itself, bukan kerana gempa bumi itu, okay. Uh, it is the fact that, fact ialah kenyataan kerana, kenyataannya ialah, apa kenyataan dia? Many buildings collapse, banyak bangunan collapse, collapse, apa maksudnya collapse, runtuh, okay. Crushing, crushing ialah, um, crushing ialah, Uh, kalau bangunan runtuh kan dia punya benda-benda yang atap ke dia punya bata-bata itu me... jatuh ke atas orang what is crushing in Malay ah? dia bukan menghancurkan uh, uh, dia tidak nak tidak nak cikgu tak dapat uh, jawapan yang remuk ah, menghimpit Crushing di sini ialah mengikram gempa bumi kan rumah itu uh, runtuh kan jadi benda-benda di rumah itu menghimpit itu maksudnya crushing crushing kerana dia menghimpit manusia orang terdapat keluar daripada rumah and trapping trapping ialah memerangkap kan benda itu runtuh jadi mereka terperangkap di rumah jadi tak dapat keluarkan kan daripada rumah tu apabila terperangkap di bawah bata-bata ke apa-apa jadi mereka akhirnya mati that's the concept okay so What interests me, apa, apa yang uh, interest ialah menarik perhatian saya, interest ialah menarik perhatian uh, and other engineers, okay, yang uh, menarik perhatian saya dan uh, jurutera-jurutera yang lain is how we can build houses, macam mana kita boleh membina rumah in developing countries, okay, apa maksud countries kamu tahu kan, negara developing ialah membangun, kalau kamu belajar nanti lebih banyak lagi, adakah kamu belajar ini di geografi, 
negara-negara yang sedang membangun. Okay, kita Malaysia ialah negara maju adalah macam Amerika Syarikat, Canada, USA, Canada, New Zealand, Australia. Itu ialah negara-negara maju. Okay, uh, kita uh, kita ialah macam uh, dia tak tahu, dia kedua ke ketiga, tak apalah, eh, eh, kamu cuma tahu, developing countries itu ialah negara-negara yang sedang membangun macam Malaysia, okay? uh, macam China, okay? macam Haiti, benda-benda yang lain. Nah, dia ada kategori-kategori dia. Okay? Bill House, kenapa dia mau tolong orang yang di, uh, negara-negara membangun? Kerana negara-negara membangun biasanya negara yang tidak kaya macam USA, Canada, Australia, New Zealand. Okay? Negara yang lebih miskin. Okay? And that don't collapse yang tidak runtuh during strong earthquakes, earthquakes uh, ketika okay gempa bumi yang kuat mereka nak bantu untuk membina rumah yang tidak runtuh ketika um, gempa bumi yang kuat. So continue. So that's interesting. Now has anyone got any questions? Put your hands up. Okay ada orang ada soalan ka? Put your hands up. Yes can. Okay jadi ada pelajar yang pertama menanya. Can you tell us, are there any regulations when you construct buildings in richer countries? Okay, apa maksud, uh, are there any, adakah terdapat apa-apa regulations? Regulations adalah peraturan, peraturan. Okay, kamu akan selalu dengar punya rules and regulations. Kamu akan dengar ini perkataan ini banyak, dalam, terutamanya dalam uh, pertandingan. When you construct, construct ialah membina, sorry. Construct ialah membina buildings in richer countries. Adakah ada peraturan-peraturan tertentu apabila anda membina uh, bangunan di richer countries, negara-negara yang lebih kaya? Macam cikgu cakap tadi lah, negara yang uh, maju ialah macam USA, Canada and so on. I mean, to make buildings safe from earthquake. Untuk membuatkan uh, bangunan-bangunan itu kalis. Maksudnya selamat daripada gempa bumi. Dia tidak akan runtuh ketika macam gempa bumi. Macam negara yang antara negara yang paling banyak gempa bumi ialah macam di Jepun. In Japan. Uh, Mereka punya bangunan sudah, rumah mereka itu memang sudah jenis yang dibina untuk uh, tahan gempa bumi yang sangat-sangat teruk. Okay. Kebanyakan masa gempa bumi yang kecil tidak akan meruntuhkan tempat mereka. Kecuali yang bes, yang teruk macam yang boleh menyebabkan tsunami. Okay. Kalau kamu ingat, negara apa yang bangunan dia kalis gempa bumi? Japan. Jepun. Okay. So, yes, they are. Ada terdapat peraturan-peraturan dia. Modern concrete buildings. Okay. Concrete buildings. Kalau kamu tahu, concrete buildings ialah bangunan yang concrete, yang guna bata, guna batu. Kalau rumah kamu diperbuat daripada kayu, is a built using woods. Kamu tak boleh cakap ini ialah concrete. Okay. Concrete buildings ialah diguna, guna steel yang macam tidak nampak tadi. Then uh, bricks and then... Um, Uh, those the thing apa yang semen semen itu we call it concrete so, yang modern are made stronger mereka dibuat lebih dijadikan lebih kuat with steel dengan menggunakan keluli okay itu negara-negara yang lebih kaya but this is expensive tetapi sangat mahal itulah negara-negara yang membangun yang lebih miskin daripada negara-negara maju tidak mampu untuk membina rumah sedemikian so kerana dia sangat mahal so many poorer countries negara-negara banyak negara-negara yang lebih miskin don't have the money mereka tidak ada duit untuk itu untuk membina rumah yang menggunakan bata dengan semen okey jadi rumah kamu kalau bata dengan semen kamu sangat sangatlah bernasib baik ya di 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 kamu tahu di Malaysia ni kira negara yang baik daripada negara-negara yang lain ya they just can't afford to pay mereka tidak mampu afford pay untuk membayar That's why engineers tu lah jurutera are looking at cheap solutions to protect buildings. Mereka mencari solution ialah cara penyelesaian, penyelesaian yang cheap, yang uh, cheap ialah murah. Okay, cara penyelesaian yang murah tidak menggunakan banyak duit to protect building untuk melindungi uh, bangunan-bangunan. Okay. So, pelajar yang kedua tanya, tanya so what sorts of, what sort of things are engineers developing? Apakah jenis benda-benda yang jurutera-jurutera itu tengah developing? Developing ialah 
sini dia lain sikit maksud dia uh, bukan membina dia idea-idea dia berkembang apakah benda-benda yang idea-idea yang kamu sedang membuat dan berkembang ok, idea-idea lah merujuk kepada idea-idea dan uh, cara penyela- uh, pelaksanaan dia so, Robert Watson uh, answers 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 Well, one technique is to use more suitable building materials, okay? Let's think about a country like Haiti. Roofs on houses are often made of heavy concrete and this collapses easily if there is any earthquake, okay? Well, uh, adalah satu, ada satu technique, okay? Technique, same uh, pronunciation, spelling different, ini, is to use more suitable guna uh, uh, building materials, okay? Bahan-bahan uh, pembinaan yang more suitable, yang lebih sesuai. Let's think about a country like Haiti, okay? Merujuk ke, macam kita tengok contoh macam Haiti. Haiti ialah di salah satu negara di Afrika. Afrika itu seperti yang cikgu pernah cakap, dia bukan negara, dia adalah benua. Dalam benua Afrika itu banyak lagi negara dia. Okay, so it's one of the countries in the African continent. Roofs ialah bumbung on houses are often made of heavy concrete. And this collapses easily if there is any earthquake, okay? Jadi, kebiasaannya, bumbung di rumah yang biasanya dibuat daripada heavy concrete. Dibuat daripada bata-bata, okay? Concrete-concrete, benda-benda concrete yang lebih lebih berat. Jadi, this collapses easily. Dia mereka akan runtuh dengan senang if there is any earthquake. Kalau ada ada earthquake. Kalau ada gempa bumi. Macam di Malaysia ni. Kalau dia gempa bumi yang ringan. 3 poin berapa, 4 poin berapa, 5 poin berapa. Biasa dia tidak akan runtuh. Kalau dia merujuk sampai kepada 7 poin lebih. 6 poin, 9, 7 lebih, 8 lebih. Confirm runtuh sudah. Ataupun dia akan pecahkan apa-apa. Dia akan ada, ada masalah. But engineers have discovered. Tapi jurutera dia discovered. Apa maksud discovered? Ha? Uh, mengenal pasti bukan mengenal pasti discovered ialah uh, menemui mengetahui okey dalam menemui mengetahui sesuatu apa yang mereka tahu metal roofs okey bumbung yang dibuat daripada metal okey metal ialah nbm ialah ada beza dia logam okey logam so metal roofs supported on wood are stronger. Okay, kalau kita nak buat kalis gempa bumi, kalau dia um, bumbung yang dibuat daripada logam, supported di, di supported ialah disokong. Maksudnya, di bawah dia tu mungkin, okay, maksudnya disokong di sini ialah di bawahnya ada apa? Wood. Kayu-kayu are stronger. Jadi, kalau di, di atasnya, lapisan atas ialah logam, metal lepas tu di bawahnya lapisan yang kedua ialah kayu dia lebih kuat okey yang le- tidak senang runtuh kerana dia lebih ringan itu konsep dia kelas okey so another student ask us what other kind of materials are best then apa jenis lain material uh, bahan-bahan jenis lain yang best yang terbaik we need to use materials that are light as possible because these are li- less likely to to fall when the ground is shaking. In Pakistan, walls can be made from straw. Okay, jadi macam mana? Kita perlu guna materials, bahan-bahan as light as possible. Lebih ringan daripada yang biasa. Because less likely, kemungkinannya lebih rendah. Kemungkinan berlaku lebih rendah to fall, untuk jatuh when the ground is shaking. Apabila kan gempa bumi itu bermaksud dia punya tanah itu bergegar kan. Okay. So in Pakistan, untuk meng... Mungkin Pakistan pun ada gempa bumi. Walls can be made from straw. Dia punya dinding-dinding itu dibuat daripada straw yang kita nampak tadi itu. Okay. Dia lebih ringan. Jadi dia tidak. Kalau dia runtuh pun dia tidak akan mencederakan orang. Faham ke tidak? Okay. Kalau dia runtuh pun dia tidak akan mencederakan orang. Kerana dia ringan. Okay. That's the concept. Straw really. Okay. Pula orang tu tidak uh, tidak percaya. Okay. Let's continue reading. Oh. Masih panjang ini. 
That's right, the straw is pressed into blocks and then plastic netting holds the walls together. Okay, we put on the inside of the wall, of course, and the outside of the wall is painted and look completely normal. Yeah, the guna straw tu di di press press lah di lenyet lenyet kan, okay? Into blocks kepada dia satu 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 di lenyet lenyet kan jadi segi empat segi empat segi empat, okay? And then plastic netting, guna plastic netting tadi tu untuk hold the walls together. Untuk supaya dia dia dapat uh, hold the walls together bermaksud lepas straw itu dia lenyet-lenyetkan kan. Dia uh, sokong benda itu. Kamu simpan netting tu dia akan teguhkan lagi itu straw. Okay, netting itu. We put this on the inside of a wall, of course. Di dalam dinding itu kita simpan, okay? Di outside of the wall, lepas kamu simpan di dalam dinding itu ialah straw. Di lapisan luarnya ialah netting. Lepas tu, the outside of the wall is painted. Lepas tu, yang paling luar tu, di di cat. Painted ialah cat. And looks completely normal. Dia akan kelihatan sangat-sangat normal, Okay? Is it true that some brick walls aren't strong enough if there is an earthquake? Betul ke ada ada sesetengah uh, dinding yang diperbuat daripada brick yang bata dia tidak kuat kalau ada earth, kalau ada earthquake if there is uh, earthquake gempa bumi that depends. Saya cakap bergantung juga. In Peru, Peru ialah salah satu negara lagi they use a kind of a brick which is locally produced and cheap to build. Okay, mereka cheap to build walls but these walls crack and collapse very easily okay mereka di Peru mereka guna bata brick yang locally produced di, diperbuat di locally ialah tempatan diperbuat di, di negara sana atau di tempatan di sana and cheap sangat murah untuk build untuk membina uh, dinding but these walls crack tapi dinding ni dia akan crack akan pecah and collapse collapse ialah runtuh easily dengan senang again plastic netting plastic netting yang kita nampak tadi tu netting yang ber uh, dari diperbuat daripada plastik can hold this wall boleh teguhkan uh, dinding-dinding ini together better so that people can escape when there is earthquake jadi orang boleh melarikan diri escape when there is an earthquake kalau ada gempa bumi Okay, so Robert, what other local materials do developing country use? Apa lagi bahan-bahan uh, yang boleh didapat di lokal, di tempat itu sendiri, tempatan itu, negara-negara uh, membangun ini gunakan? Okay, well in India, engineers are using bamboo to make concrete uh, stronger. As in in Indonesia, they have uh, trying, they are trying to protect houses from underneath. Okay, they put all tires filled with sand under the building then construct the house on top. Bermaksud kalau di India, mereka gunakan bambu, bambu tadi itu, untuk to make the concrete stronger, supaya concrete itu lebih kuat. Okay, jadi... Um, Tadi Indonesia dia trying to protect the houses from underneath. Mereka cuba melindungi rumah daripada underneath daripada daripada runtuh ke bawah di tanah kot itu maksud dia. Apa macam mana dia dia uh, buat untuk mengelakkan mereka runtuh ke dalam tanah? They put all tires menggunakan tayar-tayar tire kereta yang lama filled with sand yang dipenuhi dengan pasir under the building di bawah uh, Per, di bawah bangunan itu atau rumah itu yang paling di, di paling di bawah lah uh, asasi bangunan itu the foundation of the house then construct the house on top lepas mereka simpan tayar-tayar -tayar yang dipenuhi dengan uh, pasir di bawah baru mereka mula construct membina rumah itu di atas on top okay sorry but these are cheap and local materials Are, uh, but are this adakah sorry ya saya nak tanya dia cakap adakah tapi adakah this cheap and local materials okay bahan-bahan yang murah dan yang boleh didapatkan dari tempatan ni tempat itu sendiri really better in it okay lebih baik di dalam uh, di ketika gempa bumi berlaku adakah dia lebih baik okay let's adakah benda-benda yang murah ni lebih baik jadi uh, Robert pun cakap generally yes uh, secara amnya ya yeah. Biarpun dia murah tapi dia dapat membantu. 
some of them are not as effective as more expensive methods. Mungkin sesetengah tidaklah seperti efektif sebagus, tidak sebagus yang uh, menggunakan cara-cara yang lebih mahal. Mungkin dia tidak sebagus yang menggunakan uh, bahan-bahan yang lebih mahal. But they are better. Tapi mereka lebih bagus than nothing else. Daripada tiada apa-apa langsung, betul ke tidak? Daripada tiada solusi, tiada solution, tiada cara penyelesaian, ini lebih bagus biarpun dia lebih murah. And something that poorer countries can uh, afford. Dan uh, negara-negara yang miskin dapat... Uh, lebih miskin dapat afford mereka mampu untuk uh, kos-kos tu mereka mampu. So, orang MC tu tanya, So, finally Robert, do you think these new ideas, adakah kamu rasa idea-idea baru ini? Help protect people in these countries. Membantu melindungi orang-orang di negara-negara ini. Adakah uh, bahan-bahan yang murah itu boleh membantu untuk melindungi negara-negara uh, negara-negara yang lebih miskin ini? Robert cakap, well, I hope so. Saya pun berharap uh, dapat. Sebenarnya benda ini tak dapat jangka kadang-kadang. But so far, progress has been slow. Progress ialah dia punya itu... Progress ialah... Uh, Cikgu tahu Cina pula dah tahu BM dia yang betul uh, Dia punya proses Proses berlaku itu Progress has been slow Proses dia Benda ini untuk dijadikan sebagai realiti sangat uh, perlahan Some of these new types of houses has been built Kerana ada rumah-rumah jenis yang begini Yang menggunakan kal- konsep kalis gempa bunyi ini Sudah dibina ada rumah-rumah baru lah menggunakan konsep ini. Tapi many millions, banyak lagi berjuta-juta orang are still in danger. Masih dalam bahaya. Kerana mereka masih di jenis rumah yang lama, jenis yang uh, konsep yang lama. Maksudnya tidak kalis gempa bumi. Okay, itu yang kita takut. Well, let's hope that more houses will be safer in the future. Kita berharap lebih banyak rumah akan jadi lebih selamat in the future pada masa hadapan. Robert, many thanks. Terima kasih for coming to talk with us today. My pleasure. My pleasure bermaksud sama-sama ya, kelas. Kalau orang selalu cakap, uh, thank you. Kamu kamu selalu jawab, you're welcome, right? Uh, you're welcome tu sangat basic. If you want something like lebih cantik, lebih macam klasik sikit, kita panggil my pleasure. My pleasure bermaksud bersama-sama lah. Okay? So, 32 minutes dah cikgu akan berhenti di sini. Jadi, cikgu akan simpan audio ini. Jika kamu nak dengar sendiri dan uh, cuba buat, ini ialah penjelasan cikgu supaya kamu faham. And what you need to do on the Google Form ialah, ini yang kamu perlu buat dalam Google Form. Okay? Soalan ini, B dengan soalan C. Benda yang sama. Okay? Uh, kamu akan nampak jawapan di situ. That's all for today. Thank you.